欢迎来到一天听一点，我是开宇，在这里我们结合心理学跟真实生活，陪伴你每天进步一点点。我想正在听这一段内容的你，有很高的几率正在职场里努力。当你努力了一阵子，你可能就要慢慢的涉及了领导跟管理的工作，俗称的你要开始带人。那到底要怎么样带人，才能够让别人心服口服，而激发起团队的绩效呢？在我成长的背景里，常常会听到四个字，叫做“待人待心”。听上去哦是没有什么问题啦。可是呢，当我年纪越来越大，也就是说，新生代的人也进入了职场。当我说着“待人待心”这四个字的时候，常常在他们的表情里看到一点点不屑，好像哦我在用这四个字在框他们。你有跟我一样的感觉吗？可是我想，你可能也跟我一样，是发自内心的相信。带人本来就要带心嘛，难不成还让大家离心离德吗？可是新生代给你的反应，却好像是你在说一些大道理，一些像是忠孝节义一样的东西，听上去都对，可是似乎在他们心中有一种口惠而实不至的感觉。所以啊，今天的分享就是针对在职场上努力的你，如果你想要慢慢的成为一位主管，而且是成为一位好主管，那么你一定要知道的一些事情。首先呢，先跟你分享一个叫做心理契约的概念。这个概念最早是由一位丹尼斯·卢梭的管理学教授在二十世纪的九零年代提出。他指的哦，就是雇主跟员工之间那些未成文，但是心里却相互期待跟相互预期的事情。也就是说啊，当一个人加入到一个公司、一个组织的时候，对于这个组织能够给自己什么？自己需要付出什么，是有一个心理预期的。人哦，会基于这些预期进行一些计算，而这样的计算在每个人心里默默的进行。它虽然不像是劳动合约这么样的明确，但是是一种交换协议。而且呢，这种交换协议的影响力有时候比劳动契约来得更大。而这个部分就是心理契约。心理契约的核心概念在于交换，你也可以说是一种交易。这就让我想到，我这一辈人对于职场里面的老板、上司这样的位置的投射跟想象，往往是很容易连接在于一种权威者或者是父亲、母亲的概念。这样的概念就会有一种老板天然就可以做什么事。于是呢，当我自己成为老板的时候，如果我没有觉察，我就会用这样的概念去领导我的部署。那么，对于我的同辈人还可以，对于年轻世代来说，他根本不会买单，因为年轻世代成长的环境，对于权力意识、对于自我概念是相对有被培养、相对敏感的。而且长期来看，一个人有明确的权力意识跟自我概念。其实他也比较容易真正的发挥潜能跟创意，才能够符合未来的改变跟挑战。所以啊，在这样的心理背景底下，如果面对新生代的朋友，你开口闭口就是待人待心，或者是忠诚度这种有一点空虚而且很大的词汇，其实很容易直觉的让人联想到，那么你是在耍弄老板的权威吗？你是用权威来压迫我吗？其实哦，回到职场的本质，在工作里努力付出，无非就是把自己的时间、跟专业，还有心力，置换一份未来的可能性，还有现在的收入，不是吗？所以用这个角度来看心理契约，其实心理契约就是让我们用交易来代替过去所谓的管理。如果我们能够让部署能够明白，而且看见，他其实是在为自己的需求工作。他的努力其实是在满足自己的需求，而不是被动的被要求、被指派。那么在管理实务上，事实上你不用花太多时间去盯着他到底做了没有，或者是做对了没有。所以啊，如果你现在慢慢的要踏上管理职，而在你的心中没有心理契约的概念，那很有可能在你带团队一段时间之后，你就会发现哦，你的部署会因为你的公司而加入。但是却因为你而离开你的公司，所以喽，接下来我们就来看看，到底跟部署的心理契约要怎么样拟定呢？要有效的建立心理契约，你需要让三种讯息非常的顺畅。这三种讯息分别是：第一个
你要了解你的部署到底要的是什么。第二个，你要让你的部署看见这个公司能够给他什么。而第三个，你要让你的部署能够清楚知道你对他的期望又是什么。先来看第一个哦，你要了解你的部署要的是什么。这里所谓部署要的，绝对不要只停留在他当初面试的时候所展现出来的，或者是所说的期望待遇。其实哦，人的需求是会变的。他可能在刚进公司的时候，他的需求跟他待了一段时间之后，因为看到别的机会，跟对于自己的认识不同，而会有所转变。那更不要说，他如果刚加入公司的时候是未婚的身份，而他现在已婚。或者是他原本没有小孩，现在有小孩；他原本没有房贷，现在有房贷。这些他生命阶段的变化，都会造成他内心真正要的有所不同。当然了，换另外一个角度来看，他可能也会因为在努力成长的过程当中，他看待自己的角度跟方向，于是呢，在心理上对于自己的职业规划、对于自己的可能性的期待，也会有所调整。如果你要很细致的知道他的内在跟外在的这些变化，你就需要平常除了工作以外，能够多跟部署进行一些交流跟互动。其实哦，一般在工作的场合里，你们总有一些吃饭的时间，总会有一些在茶水间的交流跟互动，或者是你要很敏锐的去感知他在某些表现上到底有什么变化跟不同。任何人的任何改变，都会意味着。他在那个阶段底下，他的内在状态的变化。所以啊，你要了解你的部署要的是什么，千万不是你自以为他要的，而是要经过很多的相处、确认、观察、互动、核对而得来的阶段性结论。甚至于在固定的工作回顾跟工作讨论当中，都是很好的机会，你去了解他现在的需求到底有没有转变。千万不要期待他会主动。而且明白的告诉你这些，反而你要很用心的去发现这些。接下来谈第二类的讯息，除了了解部署要的是什么之外，你也要让部署看见公司能够带给他什么。很多人会以为哦，成为一个主管，你手上大概就只有他的薪资跟考核这两个可以运用的权力杠杆。其实，在你手上能够运用的资源远远不止于此。比如说，你可以提供给部署学习成长的机会，你可以帮他争取一些可以表现的舞台，主动的去承接一些任务，证明自己的能力和身价，或者是在你有把握的状况底下，带他去洽谈重要的事物，或者是参与公司里面更高层的会议。而在你提供这些机会给他的同时，千万记得。你不要假设他知道这些机会背后的价值跟意义，因为有些人哦，第一时间可能没有意识到，他只会觉得我怎么工作变多了。但是呢，你要找机会跟他说，这些你给他的任务，或者是给他的机会的背后，这到底意味着什么？这意味着他可以挑战更高的舞台，这意味着他有更好的机会能够证明他自己。所以呢，面对部署，除了主动了解他的需求之外，你也要跟他去做很多机会上面的销售。对的，就像是面对消费者一样，你要他掏钱，你是不是要让他知道这东西到底好在哪里？同样的，你要他拿出他的心力跟努力，那是不是你要让他知道这个机会的价值到底在哪里？而接下来谈第三类讯息。那就是你要让部署知道你对他的期望到底是什么。一些新手主管在从基层工作迈入管理职的时候，经常会犯的错误，那就是只会指派工作、指派任务，而不会说明这个工作跟这个位置它的价值跟意义。就像是分配工作给一个同仁，要他做会议的记录，你只告诉他这个动作。你没有告诉他，这个记录其实是要呈现给整个部门看的。如果有一份好的会议记录，能够让大家在复盘的时候更精准，在执行的时候不会有偏差。所以呢，如果从这个目的跟结果倒推回来看，自然那位做记录的同仁，他比较能够去判断到底哪里是重点，哪里只是大家聊天缓和气氛的过场。
，我们常常会看到有些部署，你会觉得他做事是为了做而做。这当然有很多层面，第一个层面可能是当事人自己本身对于工作的素养还不够成熟，但是还有另外一个可能，就是他的主管。只会叫他做事，而不会跟他说明这件事情它的目的、它的意义，甚至于这件事情对于做的那个人的价值到底在哪里。比如说吧，像是业务工作，你只要你的部署去让他这个月的业绩提升三成，但是你却没有告诉他，这提升三成可能对于整个公司的意义是什么，对于他个人职涯发展到底又意味着什么。在大家都高速成长的时候，你的业绩成长三成，这没什么。可是如果最近大家的业绩都很持平，你却能够突破，做出三成的成长，说实在一点，很快的，你的名字就会在接下来的晋升名单当中啊。所以呢，要成为一个好主管，要能够跟部署建立好心理契约。绝对不是用那些工作伦理啊、道德价值啊、待人待心啊这些大词汇去框别人，而是呢，你要让你的部署很清楚的知道，你愿意去了解他的需求，他在这里能够得到的是什么，而且呢，你期望他做到什么，而他做到了这些，正是又能够满足他在心理契约里面所许下来的需求。其实换个角度来思考。如果你的每一位部署在他工作的过程当中，都知道自己为何而战、为谁而战，能够得到什么？说实在一点，你真的不用花太多的力气去做所谓的管理，他自己就会管自己，因为他做的一切就是为了能够满足他的需求嘛。而最后呢，提醒你一下，要能够建立心理契约，其实它是一个不能急躁的过程。他需要花一点时间跟耐心循序渐进。无论是你了解部署，还是让他知道他所做的一切的价值，你都需要一点耐心，因为毕竟他没有你的经验、历练跟高度。你要他能够完全的知道这背后的脉络跟系统，会有一定的难度。而除了耐心之外，主动的关心跟沟通，也是身为一位主管所需要付出的工作。而最后呢，在互动的过程当中。你一定要能够去管理部署的预期，你能够给的，你要让他清楚；而那些你不能够给的，你也要让他清楚。特别是他如果有哪些地方是表现不合格的，是违反到整个团队的利益，还有他的发展的，你也千万一定要坦白且直接的告诉他，不要让他带着一个错误的期待，在错误的执行方向上面。而希望自己的需求能够被满足，因为这不仅不可能不合理，它也会影响到你的领导工作的进行。所以呢，今天跟你分享的这一段内容，要当一个好主管，你需要知道的事情，不知道能不能帮助你在领导管理上面更前进一些呢？其实啊，职场的发展永远不会是我们生命的全部，但是。它却是我们要能够过好全部生命一个很重要的前提跟基础。也因为这样子，我推出了一门线上课程《全方位职涯思维》。如同今天所谈的，要如何有效的领导团队，在这一门课里也有非常深刻的解析。而除了领导工作之外，多数时候我们都要兼顾领导跟被领导的身份。当然了。职涯更长期来看，我们也需要有很多时候要有自主的能力，还有应变的能力。无论是在职场发展当中的哪一个阶段、哪一个位置，或者是哪一个选择，全方位职涯思维都会给你全方位的前进。而这一门课结合了我过去二十多年的经验，包含我自己的，还有我辅导许多学生在职涯发展的过程当中做的一些关键的思考跟选择。我相信这一门课会带给你很完整的关于职场发展的前进。这一门课呢，总共有七十五讲，总时长长达十四个小时，可以说是我呕心沥血之作、哦。而现在呢，你加入只需要优惠价三一二二，它的原价是一零八零零的哦。这样的优惠期间呢，会一直到六月三十号的晚上十二点之前就截止了。如果你还没加入的话，请你务必要把握这难得的机会。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。希望我能够在线上跟你一起前进。那么今天就跟你聊到这边了。
，谢谢你的收听，我们再会。